Hello everyone, welcome back to Dr. Kodesh Medical Coding Classes. So, in the chapter 15, the second part is okay. Chapter 15, Pregnancy, Childbirth and Preparium. So, in the first video, up to gestational diabetes. Next topic. So, in the next video, we will do condition. We will code the first O code. Pregnancy complicating that particular condition. We will code the first O code. That is the code. That is the guidelines and sessions. We the code. That is the code. That is the code. That is the code. the code. That is 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 O code. Sepsis complicating pregnancy. O code. First code. That is the same. Specific type of infection. That is the sepsis. A40 and A41. Okay. In this condition, severe sepsis. We will additionally end the code. R65.2. Severe sepsis without septic shock. Severe sepsis with septic shock. Okay. In this next, additionally, organ dysfunction. That's the code. Okay, that's the code. That's the code. That's the code. That's the code. That's the Okay, so puparial sepsis is first code. O85. Okay, puparial sepsis is code O85. Now, we have a sepsis complicating pregnancy. That is the difference. That is the sepsis in code. A40 or A41 code. That is the second item. That is the organs in the code. Okay, organs in the code. B95 or B96 is the second code. Okay, any applicable and severe sepsis are additionally R65.2 organ failure and additionally other code in Shia. Okay, if there is a difference in the sepsis in the code A40 or A41, if there is a code in the code, if there is organs in the code B95 or B96, organs in the code in the code. Next one, alcohol, tobacco. And drug use during pregnancy, childbirth, or preparium. The first one alcohol use during pregnancy, childbirth, or preparium. Okay, that is the pregnant patient and alcohol use or abuse. And they are going to go to the first one. The first one is O code. O99.31 code. Second, F10. Alcohol related disorder. That is alcohol use and abuse and dependence. That is the conditions. That is the F10 series. Okay, next one, tobacco use during pregnancy, childbirth or preparium. That is the smoking case. Okay, now we have the first in the code. O code, O99.33. That is the F17. Nicotine dependence in the code is F17. Okay, then next one, drug use during pregnancy, childbirth or preparium. Then we have the first in the O code, O99.32. Pinna second diet, this drug is manifestation code. That is the drug. That is the code range. F11 to F16, F18, F19. This drug is okay. Cannabis, cocaine, this drug is not okay. This is F11 to F16, F18, F19 code. This is the manifestation. This is the manifestation. This is the Okay, so alcohol, tobacco use, drug use, first O99.3 series. Okay, then A is the psychoactive substance, drugs, and drugs, and drugs, and conditions. Next one, poisoning, toxic effects, adverse effects, and underdosing in a pregnant patient. So, first O code. Okay, O9A.2. Injury, poisoning and certain other consequences of external causes complicating pregnancy, childbirth and preparing. That is the first code. 
ഓക്കെ പോയിസണിംഗ് ആണെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ ടോക്സിക് ഇഫക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അണ്ടർ ഡോസിംഗ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓ നയനെ പോയിന്റ് ടു സീരീസ് എന്ന് കോഡ് ചെയ്യാം ദെൻ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് കോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പോയിസണിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ടേബിൾ ഓഫ് ഡ്രഗ്സിൽ നിന്ന് പോയിസണിങ്ങിൻ്റെ ആ ഡ്രഗിൻ്റെ പോയിസണിങ് കോഡ് കോഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കണ്ടീഷൻ കോസ്റ്റ് ബൈ പോയിസണിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോഡ് ചെയ്യാം ടോക്സിക് ഇഫക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ടേബിൾ ഓഫ് ഡ്രഗ്സിൽ നിന്ന് ടോക്സിക് ഇഫക്റ്റിൻ്റെ കോഡ് എടുക്കാം അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ കോസ്റ്റ് ബൈ അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓ നയനെ പോയിന്റ് ടു അതിനുശേഷം കണ്ടീഷൻ കോസ് ബൈ അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്ട് എന്നിട്ട് ടേബിൾ ഓഫ് ഡ്രഗ്സിൽ നിന്ന് ടീ കോഡ് എടുക്കാം അണ്ടർ ഡോസിംഗ് ആണെങ്കിലും അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്ട് പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓ നയനെ കോഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കണ്ടീഷൻ കോസ് ബൈ അണ്ടർ ഡോസിംഗ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ടേബിൾ ഓഫ് ഡ്രഗ്സിൽ നിന്ന് ടീ കോഡ് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചാപ്റ്റർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോഡ് എന്താ ഓ നയനെ പോയിന്റ് ടു പിന്നെ പോയിസണിംഗ് ആണോ ടോക്സിക് ഇഫക്റ്റ് ആണോ അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റ് ആണോ അണ്ടർ ഡോസിംഗ് ആണോ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സീക്വൻസ് ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ നോർമൽ ഡെലിവറി കോഡ് ഓക്കെ നോർമൽ ഡെലിവറി കോഡ് വരുന്നത് ഒ എ ടി ഒ എ ടിന് കോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫുൾ ടേം അൺകോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡെലിവറി എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കോഡ് ഒ എ ടി പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ അവിടെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോഡ് ഒ എ ടി ഷുഡ് ബി അസൈൻ വെൻ വുമൺ ഇസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഫോർ ഫുൾ ടേം നോർമൽ ഡെലിവറി എപ്പോഴാണ് ഫുൾ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ വീക്സ് ഓർ അബൌ അതാണ് ടേം ബേബി ഓക്കെ ഫുൾ ടേം പിന്നെ നോർമൽ ഡെലിവറി ആയിരിക്കണം അതായത് നോർമൽ വെജൈനൽ ഡെലിവറി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഡെലിവേഴ്സ് എ സിംഗിൾ ഹെൽത്തി ഇൻഫെൻറ്റ് വിത്തൌട്ട് എനി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ അതായത് സിംഗിൾ ബേബി ആയിരിക്കണം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സിഫാലിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കണം വെജൈനൽ ഡെലിവറി ആയിരിക്കണം ഫോർ സെപ്സോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എപ്പിസിയോട്ടോമി ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയെല്ലാം നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കേസസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെലിവറിയുടെ നോർമൽ ഡെലിവറിയുടെ കോഡ് ഒ എ ടി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഫുൾ ടേം അൺകോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡെലിവറി ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒ എ ടിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീനിലെ വേറെ ഒരു കോഡും അഡീഷണലി കോഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ കോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോംപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കോഡാണ് അല്ലേ കോംപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒ എ ടി കോഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ ഒ എ ടിയും പിന്നെ വേറെ ഒ കോഡ്സും ഒന്നും ഒരുമിച്ച് വരാൻ പാടില്ല ഒ എ ടി എപ്പോഴും ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾ കോഡായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ അൺകോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡെലിവറി വിത്ത് റിസോൾഡ് ആൻറ്റി പാട്ടം കോംപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് പേഷ്യൻറ്റിന് ആൻറ്റി പാട്ടം ആൻറ്റി പാട്ടം മീൻസ് ബിഫോർ ഡെലിവറി പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ പർട്ടിക്കുലർ കോംപ്ലിക്കേഷൻ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡെലിവറി ആകുമ്പോഴേക്കും മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെലിവറി ടൈമിൽ ആ കോംപ്ലിക്കേഷൻ റിസോൾഡ് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒ എ ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ അപ്പോഴും നമുക്ക് ഒ എ ടി കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതായത് ആൻറ്റി പാട്ടം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഡെലിവറി ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമുക്കത് നോർമൽ ഡെലിവറിയുടെ ഒ എ ടി കോഡായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഔട്ട്കം ഓഫ് ഡെലിവറി ഫോർ ഒ എ ടി അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു ഡെലിവറി നടന്ന എല്ലാ കേസിലും നമ്മളൊരു ജെഡ് തേർട്ടി സെവൻ കോഡ് കൊടുക്കണം ഔട്ട്കം ഓഫ് ഡെലിവറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒ എ ടി ആണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഡെലിവറി ആണ് നടന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജെഡ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് സീറോ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സിംഗിൾ ലൈവ് ബർത്ത് അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഒ എ ടിൻ്റെ കൂടെ ഔട്ട്കം ഓഫ് ഡെലിവറി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ബാക്കി കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം സിംഗിൾ ട്വിൻ ബേ അല്ല ട്വിൻ ലൈവ് ബേത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്വിൻ വൺ സ്റ്റിൽ ബേത്ത് വൺ ലൈവ് ബേത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മൾ ഒ എ ടിയിൽ അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഒ എ ടിയിൽ അപ്ലിക്
ഓക്കെ ഇനി അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് സിവിയർ സെപ്സിസ് ആണെങ്കിൽ അഡീഷണലി ആർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു എടുക്കുക ഓർഗൺ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണലി അതിന് കോഡും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താ ഇവിടെ നമ്മൾ സെപ്സിസിന്റെ കോഡ് എ ഫോർട്ടി ഓർ എ ഫോർട്ടി വൺ ഇവിടെ നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പകരം ഓർഗാനിസത്തിന്റെ കോഡ് ബി നയൻറ്റി ഫൈവ് ഓർ ബി നയൻറ്റി സിക്സിൽ നിന്ന് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ കോഡാണ് കോഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ അഡ്മിഷൻ ഫോർ റുട്ടീൻ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കെയർ ഫോളോയിങ് ഡെലിവറി ഔട്ട് സൈഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇതിൻ്റെ കോഡ് വരുന്നത് സെഡ് തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് സീറോ അതായത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡെലിവറി നടന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിലല്ല ഔട്ട് സൈഡ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി ഇമീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി കെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന കേസസ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സെഡ് തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് സീറോ കൊടുക്കേണ്ടത് എൻകൗണ്ടർ ഫോർ കെയർ ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് മദർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി ഓക്കെ ഇത് ഈ കേസിൽ സെഡ് തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് സീറോ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ കോഡായിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രഗ്നൻസി അസോസിയേറ്റഡ് കാർഡിയോ മയോപ്പതി ഈ കണ്ടീഷനെ പെരിപാട്ടം കാർഡിയോ മയോപ്പതി എന്നും പറയും ഓക്കെ പ്രഗ്നൻസി അസോസിയേറ്റഡ് കാർഡിയോ മയോപ്പതിയുടെ കോഡ് വരുന്നത് ഓ നയൻറ്റി പോയിന്റ് ത്രീ ഓക്കെ അതായത് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മുന്നേ ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റിന് ആളുടെ തേർഡ് ട്രൈമെസ്റ്ററിലാണ് ഈ പ്രഗ്നൻസി അസോസിയേറ്റഡ് കാർഡിയോ മയോപ്പതി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ കണ്ടീഷൻ തേർഡ് ട്രൈമെസ്റ്ററിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറിയും ഇറ്റ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പെരിപ്പാട്ടം കാർഡിയോ മയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ സിക്വലെ ഓഫ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ഷൈൽഡ് ബേർത്ത് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം സിക്വലെ കോഡ് വരുന്നത് ഓ നയൻറ്റി ഫോർ സോ എന്തായിരുന്നു സിക്വലെ സിക്വലെ മീൻസ് ലേറ്റ് ഇഫക്ട്സ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസിക്വൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് കാരണം വേറൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുക വേറൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതിനാണ് സിക്വല എന്ന് നമ്മൾ ജനറലി പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിക്വല ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ട് വേറൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് സിക്വല ഓഫ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ഇനീഷ്യൽ പോസ്റ്റ് പാട്ടം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ സെക്കൻഡ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായാലും നമുക്കത് സീക്വല ആയിട്ട് കോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി സീക്വൻസിങ് ഓഫ് കോഡ് ഓ നയൻറ്റി ഫോർ നമ്മൾ സിക്വലയുടെ കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആദ്യം എന്ത് എന്ത് കോഡ് ചെയ്യണം എന്താണ് ആ സീക്വല എന്താണ് ആ ഉണ്ടായ കണ്ടീഷൻ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോഡ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സിക്വലയുടെ കോഡ് ഓ നയൻറ്റി ഫോർ സെക്കൻഡ് രണ്ടാമതായിട്ടാണ് കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് സ്പോണ്ടേനിയസ് അബോഷൻ ഓക്കെ സോ അബോഷൻ രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് സ്പോണ്ടേനിയസ് അബോഷനും ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ഓക്കെ സ്പോണ്ടേനിയസ് അബോഷൻ മീൻസ് മിസ് കാരിയേഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ടീവ് ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ പിൽസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അബോഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ഓക്കെ സോ ടു ടൈപ്സ് ആണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് അബോഷനും ഉണ്ട് ഇലക്റ്റീവ് ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസിയും ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻ അബോഷൻ വിത്ത് ലൈവ് ബോൺ ഫീറ്റസസ് ഒരു ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഒരു ലൈവ് ബോൺ ആയിട്ടൊരു ഫീറ്റസ് ഉണ്ടായി ഓക്കെ ലൈവ് ബോൺ ലൈഫ് ഉള്ള ഒരു ഫീറ്റസ് ഉണ്ടായാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സെഡ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ടു എൻകൗണ്ടർ ഫോർ ഇലക്റ്റീവ് ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി രണ്ടാമതായിട്ട് കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സെഡ് തേർട്ടി സെവൻ ഔട്ട് കം ഓഫ് ഡെലിവറി ഇനി സെക്കൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻ റീടൈൻഡ്
ഓക്കെ അതായത് സ്പോണ്ടേനിയസ് അബോഷനിലാണ് റീട്ടൈൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓ സീറോ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സ്പോണ്ടേനിയസ് അബോഷൻ വിത്തൗട്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓ സീറോ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ കൊടുക്കും ഇനി ഇലക്ട്രിക് ടെർമിനേഷൻ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസിയിലാണ് റീട്ടൈൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഓ സീറോ സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ കൊടുക്കും ഫെയിൽഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി വിത്തൗട്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ ഇതിൽ തന്നെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ അൽഫബറ്റിക് ഇൻഡെക്സിൽ വിത്ത് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കോഡ്സ് എടുക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ അബ്യൂസ് ഇൻ പ്രഗ്നന്റ് പേഷ്യന്റ് ഓക്കെ സോ അബ്യൂസ് ഇൻ പ്രഗ്നന്റ് പേഷ്യൻസിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് അബ്യൂസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് ആണോ സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ആണോ സൈക്കോളജിക്കൽ അബ്യൂസ് ആണോ നോക്കിയിട്ട് അതിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് കൊടുക്കാം ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഓ നയൻ എ പോയിന്റ് ത്രീ കൊടുക്കാം സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഓ നയൻ എ പോയിന്റ് ഫോർ കൊടുക്കാം സൈക്കോളജിക്കൽ അബ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഓ നയൻ എ പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസിലും സെക്ഷൽ അബ്യൂസിലും എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അബ്യൂസ് കാരണം എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അഡീഷണലി കോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ പ്രിപ്പറേറ്റർ ഓഫ് അബ്യൂസ് അതായത് ആരാണ് ഇത് ഈ അബ്യൂസ് ചെയ്തത് അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ അഡീഷണലി വൈ സീറോ സെവൻ സീരീസിൽ നിന്ന് കോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇത് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തതാണ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യന്റിന് കോഡ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ പ്രഗ്നന്റ് പേഷ്യന്റ് ആണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് പേഷ്യന്റ് ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ കാരണമാണ് അങ്ങനെ അതാണ് കേസ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത് കോഡ് വൺ ഓ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അത് വൈറൽ ഡിസീസ് കോംപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് പ്രഗ്നൻസി ചൈൽഡ് ബർത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കോഡ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി സെക്കൻഡ് കോഡ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവിന്റെ കോഡ് യു സീറോ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ പിന്നെ തേർഡ് കോഡ് അസോസിയേറ്റഡ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ അതായത് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യന്റിന് ഈ കോവിഡ് കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ കണ്ടീഷൻസ് ന്യൂമോണിയ അക്യൂട്ട് ബ്രോങ്കൈറ്റസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അഡീഷണലി കോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് ഇതെന്താ പേഷ്യന്റ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ളത് കോവിഡിന് വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ റീസൺ ഫോർ അഡ്മിഷൻ ഇസ് അൺറിലേറ്റഡ് ടു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അതായത് പേഷ്യന്റ് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് റിലേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണത്തിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ആ അൺറിലേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ എന്താണോ അതിനാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്തത് അത് തന്നെ ഓ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അതർ വൈറൽ ഡിസീസ് കോംപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് പ്രഗ്നൻസി ചൈൽഡ് ബർത്ത് ആൻഡ് പ്രിപ്പയറിംഗ് കോഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം കോവിഡ് പോസിറ്റീവിന്റെ കോഡ് യു സീറോ സെവൻ പോയിന്റ് വണ്ണ് കോഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അസോസിയേറ്റഡ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ കണ്ടീഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡീഷണലി കോഡ് ചെയ്യാം സോ എല്ലാവർക്കും ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു രണ്ട് പാട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാട്ട് വൺ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക്